Hey guys, good evening. And thank you very much for joining, right? Hoy les dije allá a los otros, no, me tengo que apurar, tengo que llegar temprano. Can you hear me, guys? ¿Me escuchan? Yes. Ah, ok, pa, thank you. Pensé que no me escuchaban. Give me a second. So guys, today we're going to continue um, with uh, the topics, right, that we started yesterday. Y también pues, vamos a ir avanzando dentro de la plataforma, eh, ya que el día de ayer eh, nos quedamos ahí un poquito más tiempo con going to. Así que hoy voy a tratar de avanzar un poquito más, ¿verdad?, con el resto de los temas que están dentro de la plataforma y así pues podernos poder irnos moviendo, ¿verdad?, para evacuar todos esos temas que todavía tenemos pendientes. And um, today, right, we're going to move uh, to the question form, which is the focus, right, of the, um, let's say, the, the um, that specific section inside the platform. And let me move on. Ayer nos quedamos más o menos por acá. We started talking a little bit about holidays in the United States, right? And uh, here in El Salvador, we have holidays, of course, right? So um, here, you know, the, the, the idea is for you to give sentences, like Valentine's Day is going to be on February the 14th, etc., right? So this year, right, we are about to, to end to 2022, right? But next year, we're going to have our holidays too. Right. Entonces, esos holidays que tenemos acá, ¿verdad? ¿Cuáles son los que ustedes podrían mencionar que son como los más importantes? What are those special holidays that we have in El Salvador? Can you mention some of them? February 14th, Independence Day. Okay, very good. I've heard February the 14th. I've heard January. It... For... January? First. January 1st, right, que es la que ya se acerca, uh -huh. right, so everybody is uh -huh. just waiting for Christmas and New Year's Eve, right, así que that's right. So here we have, you know, our own holidays. Holiday, más que todo, chicos, se le da el nombre porque es un día en el que se descansa, ¿verdad? Eso es más que todo de decir es un holiday, ¿verdad? Es como una celebración, ¿verdad? Nacional, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso ahí fue donde nos quedamos el día de ayer. Y pues, here is where we're going to start today. Pero antes de pasar a la conversation, voy a pasar lista rapidito. Ok. Espérenme, chicos, que está pensando, se ha quedado pensando esto. Esa es la única desventaja de los documentos que son que están en línea porque muchos se tardan en cargar. Bueno, ahí estamos. Eh, Andrea Ixel eh, Sánchez Aguilar. Teacher. Dígame. Uh, I have a question. Um, no aparezco, no, no se puede habilitar lo del video. Habilitar lo del video, ¿cómo así? Uh -huh. eh, no puedo habilitar el video, o sea... No me deja, me cierra el video. Mm, no le, no le, perdón, no le entiendo la pregunta, José. ¿Cuál video? Creo que se eh, refiere a la cámara. Para poder, ajá, ah, para poder... la cámara. Ay, perdón. Exacto. Eh, no, no se preocupe, está bien. No hay este. problema. Sí, ajá. Si de repente usted tiene un inconveniente técnico, pues ahí no. No le vamos a bajar puntos por eso, ¿verdad? Ah, Igual okay, a mí, perfecto. teacher. Igual a mí se me cayó el teléfono y se me quebró la cámara. Oh, I'm so sorry to hear that. Que lo siento. Bueno, ahí no hay problema. Cualquier cosa, si usted como pues, de repente les contactan y les pregunta, ustedes les pueden explicar, ¿verdad? Que es por ese motivo que, que no está la cámara. Pero don't worry, tranquilos. 
Ay, disculpe, José, que no lo había entendido. Yo soy la que no había entendido, disculpe. Ok. No, <laughs> okay, okay. Vaya. Ok, vamos ahí otra vez con la lista. Andrea Itzchel Sánchez Aguilar. Present teacher. Thank you. Blanca Mireya Galdames Hernández. Present teacher. Thank you. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varías. Present teacher. Thank you. Cecilia Verónica Pleites López. Eh, Claudia Yesenia Évora de Hernández. Present. Thank you, Toribel Arelí Arriaza Flores. Present, teacher. Thank you, Elena Gabriela Jovel Valle. Present, teacher. Thank you, Emanuel Portales Hernández. Present, teacher. Thank you, Fátima Noemí Rivera Rivas. Present, teacher. Thank you, Irma Zuleima Grande de Cuella. Present teacher. Thank you, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you, Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Jennifer. Eh, Jonathan Eduardo Elías Granadeño. Teacher, recuerda que Jonathan este, no puede conectarse porque ayer le robaron el teléfono. Ah, sí, es cierto. Pero, sí, ya, entonces, pero, pero ya lo reportó, no sabe ¿Sí? si habló. Ah, sí, vale. sí, sí. Vale, perfecto. José Alexi Ávila Alfaro. José Aristides Moreno Alberto. Eh, José Manuel mm. García García. Present teacher. Thank you, José. I mean, Jocelyn Noemí Romero Álvarez. Present teacher. Thank you, Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present. Thank you, Ligia Lisbeth Arias Abarcas. Marcela Alejandra Lousel Bonilla. Present teacher. Thank you, Mirna Janet Landos de Luna. Thank you, Ricardo Alexander Flores Osorio. <coughs> Saúl Alexander Lozano Calderón. Calderón, teacher. Sí. Present, teacher. Thank you. Wendy yeah. Lisette Carías de Cedillas. <laughs> Present, teacher. Thank you, Yolanda Arelí Flores de Humansor. Present, teacher. Thank you, Enzulma Maritza Landa Verde de Pineda. Much. Okay, thank you so much, guys. Bye, let's begin. And the conversation goes like this. It says, so, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Teacher. Liam? Teacher, soy José Aristides. De la asistencia. Ah, vaya, gracias. Thank you. Ay, que hace poco me conecté con problemas ahí que estoy con la señal. Vaya, tranquilo. No hay problema. Thank you. Gracias. Thank you. You're welcome. Ahí está. Okay, so I, I was about to read the, uh, the conversation, right? And it's about the question form. El día de ayer vimos eh, las, tres, las tres formas, positive, negative, and question form. Okay, entonces the conversation goes like this. So Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? And he says, yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. You go, oh, really? Where are you going to go? Oh, Lagunas, right? It's your favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to a restaurant, but I'm going to a uh, I'm going to to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too, right? So they're talking about the plans, right? They're talking about their Valentine's Day uh, plans, right? And here, guys, the focus is on the structure, right? It says, so Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day, right? And there, guys, we have a yes, no question. ¿Se acuerdan ayer que vimos que les hablé un poquito sobre yes, no questions and information questions? So here, right, we're talking about yes, no question because the answer is either a yes or no. So are you going to do anything special for Valentine's Day? Yes, right? And she says, yeah, I'm going to do this and that. 
Now, then we have the other type of question. It says, where are you going to go? That is a WH question, right? So here we have a different, um, it's the same set of elements, but at the beginning, I have a WH word. Now, let's go ahead and um, annotate that here. Let's see. Voy a poner acá la pizarra esta para que lo veamos. Ok, so ayer vimos las preguntas, ¿verdad? Y vamos a ver si ustedes me ayudan. Vamos a poner esta pregunta acá. Are you going to do anything special for Valentine's Day, right? Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes ven aquí en la pregunta? ¿Cuál sería el primero? Uy. Verbi. Uh -huh, muy bien, correcto. The very first element that we need is the verb B. Okay, plus what? Subject. 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 Very good. Plus what? Going to. Going, Going to. to. Plus what? Uh, Complement. Complement? A verb. Ah, verb. 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 Mm -hmm. Excellent. Verb. Mm -hmm. In plus the complement. a complement. Very complement. good. Complement. Correct. Ok, so here we have the full question form. Pero ¿qué sucede si yo, bueno, le vamos a poner acá el nombre, que es una yes, no question, ok? Las WH questions o las information questions van a, van, a, van a funcionar con todos esos elementos que acabamos de ver, más uno más. Information question o WH question. Ok, WH question. ¿Cómo así? La que viene acá en la conversación dice, Where are you going to go? What are you going to do? Right? So, vamos a digitar acá, Where are you going to go? Or, What are you going to do? Right? Entonces, si ustedes se fijan, ¿Verdad? Son los mismos elementos que yo tengo acá arriba, con la única diferencia que antes de todo ello voy a tener una WH word. ¿Ok? Aquí no tengo un complemento específico, ¿verdad? Entonces, vamos a mover esto de acá y vamos a agregar aquí la WH word. ¿Ok? Entonces, vamos a ver todos los elementos. Veamos, tengo acá la WH word. Yes, I do. Tengo mi verb be, sí lo tengo. Tengo acá mi subject, sí. Tengo acá mi estructura de going to, sí la tengo. Ok. Tengo acá el verbo, sí. Uno es con, el otro es do. Tengo complement, no. Acá no me aparece un complemento, ni acá tampoco. A menos que yo le diga, por ejemplo... Where are you going to go for your birthday, right? Where are you going to go for your birthday? Ah, I'm going to go to... Um, ay, no se me ocurre, niños, como yo no voy a fiestas. Pero I'm going to go to, to a restaurant. Yeah. And then um, what are you going to do for your graduation? Right? Ah, I'm going to have a, a dinner with my family, right? Entonces, ahí ya agregamos un complement. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de information questions, ¿verdad? Es lo mismo, solo que vamos a agregar acá, a de, acá en, antes de todos los elementos, la WH word, que está acá. ¿De acuerdo? Le voy a compartir esto en el chat, permítanme. Ahí está. Ok. Entonces, eso es parte de lo que explica acá dentro del, del, de la plataforma la conversación. ¿verdad? Ahí se los pegué en el chat. Ok. Can I have some volunteers, voluntarios para leer la, la conversación? ¿Me pueden levantar la mano? Please. Volunteers to read the conversation. Ok. Braulio, yes. gracias. Braulio, Clay, Jaime, y uno más. 
en Andrea. Vaya, ahí dejen las Gracias. manitas, no la bajen, por favor. Este, sí. Vaya, Braulio, ayúdeme con Clay. Eh, Clay, comienza usted. Ok. Um, so, Tyler, are you going to do any special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to do go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to the restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Uh, we'll have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Thank you, guys. Thank you very kind. Eh, luego eh, tendríamos a Jaime y a Andrea. Andrea, comienza usted, please. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Jaime. Jaime. Ok, teacher. ¿Se escucha? Sí. Yeah, I am going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna. It is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sound like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Thank you, guys. Okay. Jose. Eh, me hacía falta alguien más. Una de ustedes, chicas, había levantado la mano. No sé si fue Jocelyn o no me acuerdo quién había sido. Pero bueno, ahí está Blanca, ¿verdad? Okay. Blanca, eh, empieza usted mm -hmm. y usted continúa, eh, José. Ok. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend off. For dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas is her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I am not going to go to a restaurant, but I am going to go a, to go to a dance. Sound like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Thank you, guys. Thank you, everyone, for participating. Right. I will read one more time and just pay attention to the pronunciation of some of the words. Okay. So, so Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah. I'm going to take my girlfriend out for dinner. Girlfriend, right? Girlfriend dinner, right? Oh, really? What are you going to go? Lagunas. It's her favorite restaurant. Favorite. Favorite, right? Restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I'm going to go to a dance. Sounds like fun. Sounds like fun. Right. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Right. Okay. Good job, guys. Ah, sí, Jaime, eso me fijé que le falló al principio porque usted lo desactivó y no se escuchaba nada. Me alegra que haya podido resolver. 
And this is the information that you can find in the platform, right? Where it, it um, guides you through the, the structure. Prácticamente, pues, es un, como un insight de lo que yo les estaba explicando anteriormente. Entonces, en el video les presentan esta información y allá bajito les presenta esa fórmula, right? So, it says WH questions with be going to. Ok, así se llama esa, esa, esa expresión, be going to, porque lo que vamos como eh, conjugando es el verbo to be. Right, so what are you going to do? Y ahí están pues todas las, eh, las preguntas que vimos dentro de la conversación y las respuestas. Ok, si ustedes se fijan, están en positivo y negativo. Right, I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. We're going to go to Lagunas. We're not going to stay home. We're going to drive. We're not going to take the bus. My friends are going to be there. My sister isn't going to be there, right? Entonces, um, here we have the three things. Aquí incluimos positivo, negativo y pregunta, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, el enfoque principal de esta sección es la pregunta con be going to. Con lo que vimos el día de ayer y eso que acabamos de ver, chicos, todavía no sé si habrá alguna pregunta con respecto al, al tema de be going to. ¿Hay alguna pregunta? También, chicos, no sé si hay alguna pregunta acerca de algún ejercicio en la plataforma que les haya dado algún problema. Sí, teacher, al rellenar la, la, uh -huh. la tarea, no me recuerdo qué tarea era, eh, hay una donde dice going, going to do, not do. Entonces ya le puse not do, uh -huh. do not y no la da como buena. Siempre me queda mala, no entiendo por qué. Mm, vaya, vaya, buen Está mal conjugado. Igualmente esa es la que no pude llenar, siempre me, me da mal. Y me pueden dar el número, por favor. Ese también me dio problema a mí, pero realmente era un problema de, de, de conjugación. Gramática. Eh, exactamente, de gramática, porque eh, yo lo que hice fue poner el not antes del going to y así me lo aceptó. ¿Y saben cuál es el número del ejercicio? Perdón. Verme, ya verifico. Vaya, hey, please. Ajá, para que, si no, es que es aquí se queda pensando mi querida computadora. Vaya, entonces después de eso ya nos vamos moviendo al 1.11. No sé si será por acá, ¿verdad? Si no, pues ustedes me indican, ¿verdad? Eh, ya en la sección 1.12, ¿verdad? Hay un word powered, ¿ok? Que es como más que todo es palabritas que pueden servirle, ¿verdad? De, o frases que pueden servirle de vocabulario a usted. Entonces, this word powered includes special locations, right? It's the special locations. Al nomás encuentran el número, me lo mandan por el chat de aquí de Zoom para que yo lo pueda buscar dentro de la plataforma. Por favor. Y permítame que creo que me he quedado en el principiante 1. Principiante 3. Give me a sec. Y lo puse a buscar principiante 3, ahí está cargando. Vale. Entonces, here we have, guys, a different like, um, things that you can do, right, on special occasions. We have send cards, right, a give presents, take give presents, pictures, take right, pictures, things, say, so. say so. <laughs> Perdón, Saúl, no sé si usted quiere leerlos. Okay. Dale, dale. Es sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, and eat special food. Correct. Exactly. So all those are, thank you, so all those are things, right, that you can do on special occasions. Now, here we have, you know, five different occasions. We have Mother's Day, we have Father's Day, we have a graduation, we have a wedding, and we have anniversary. Right. So, well, all of those are super special occasions. Right. So what can you do, guys, for Mother's Day? I mean, for the ones that you can see there. What would you do for Mother's Day? Mother's Day. Uh-huh. Mm -hmm. 
de todo lo que tienen ahí, send cards, get presents, take pictures in songs, um, dance, eat cake, have a party, have a picnic, eat special food. In my case, teacher, uh -huh. uh, maybe uh, take picture of my grandma and my mother and ate cake. Okay. Had a dinner, maybe. Okay, special food, right? With the family. Yes. Okay. I think eating cake has become very popular, right? Because in the past, I I remember cakes were not that um, popular. And, and, and eso era como que solo para una extremely special occasions, you know, people will buy a cake. But nowadays, es como solo una excusa, ¿verdad? Se necesita to buy a cake, right? Oh, it's my birthday, so let's buy a cake. Oh, it's Mother's Day, let's buy a cake. Oh, it's February the 14th, let's buy a cake, right? Ah, oh, we have a wedding day, let's eat cake. Entonces, cake has become very popular for every single occasion, right? Especially for Mother's Day and birthdays. Okay, what about, oh, espérame, que aquí ya me mandaron el ejercicio. Es un 1.11, dice. Pausa, paréntesis. 1.11. Vaya, ¿cuál es el número que me decían? Perdón. Pero me voy a duplicar esta aquí en otro lado. ¿Cuál sería eh, con la que se tuvo dificultad? Dígame. Es más abajo. ¿Más abajito? Sí, eh, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aquí, no. Eh, ¿Nombre? El ah, número 2 de Betón, literal B del número 2. Literal B. Es ok. Dice: No voy a hacer nada especial. Dice. Yo lo que hice en ese caso fue eh, colocar nada más eh, not going to y al final do. Y así me lo aceptó. Mm, ya le entendí. Okay. Not going to. Sí, tiene razón. Vaya, eh, hay one, two, three. Vaya, hay tres formas. Y las tres formas están sin el to al final. Mm -hmm. I'm not going to. Sería, I'm not, oops, not going to do. Pero está sin el not going to do. No, pero sí está completo. Pensé que no estaba completo. Not going to do. Así quedaría. Mm -hmm. I'm not going to Why, do teacher? anything. Eh, vaya, si ustedes se fijan, recuérdense que la estructura lleva los diferentes elementos, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces tengo acá, um, si quiere pasémosla aquí a la pizarrita esta. Aquí vamos a ponerla abajo. I'm not going to do anything special. Right? I'm not going to do anything special. Entonces decíamos que si es una oración afirmativa, ¿verdad? Necesitamos un subject. Oops. Ok, necesitamos un eh, verb, ¿verdad? Parte del verb. Necesitamos eh, going to. Necesitamos el verb. El complement, ¿verdad? Esto es cuando la oración es afirmativa, chicos, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál es el único cambio que yo hago si la oración no es afirmativa y es negativa? Simple. Todo lo que tengo que hacer es agregar el verbo to be de forma negativa. Este sería el afirmativo. Pues ahora nos vamos al negativo. Acá tiene que ser verb to be in negative. ¿Ok? Negativo. Bye. Entonces, si me pongo a descomponer aquí todos los, los elementos, vengo acá con subject, verb to be in negative, going to, verb, complement. Entonces, ahí están todos los elementos que yo necesito y me dice que la oración es negativa, ¿verdad? No sé si contesto su pregunta. Yes, teacher. Hoy yeah. sí. Perfect. Igual alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta, pues con gusto, ¿verdad? Para eso estamos para contestarle sus, sus dudas, ¿verdad? Así que si no hay más preguntas, 
voy a continuar. Voy a apartar un ratito. Eso si se acuerda de repente, teacher, este ejercicio no lo he completado, me avisa, please. Vale, entonces, then we have Father's Day. So for Father's Day, can I have someone, alguien que me diga, teacher, I do this and that for Father's Day. Father's Day, what do you do? Or what are you going to do? ¿Qué van a hacer? Porque miren acá, ya aquí les da dos ejemplos. ¿eh? I'm going to eat a cake. You're going to eat cake for Father's Day. Excellent. Very good. You see, there's always a good reason to eat cake, right? What about for graduation? Alguien que esté pronto a graduarse que nos diga qué es lo que va a hacer. Graduation. Anyone? I'm going to have a party. Excellent. I'm going to have a party. Dígame, Saúl. No se le escucha, Saúl. Está en mute, creo yo. He, he said that already. Uh, have a party. Uh, ah, okay. The same. Oh, uh, wait. You, yeah. Yeah, the same. Yeah. And what else? Maybe I'm going be, to uh, eat social food. <laughs> You're going to yeah, eat special eat food. food. Special give food. Give a present. Ah, okay, because it's your graduation, right? They will give you. Uh, yeah. They are going to give you presents. That's true. I remember when I when I graduated, I received, you know, a couple of presents from my well, my now husband, right? But it, it was very nice. What about for a wedding? What are you going to do? I mean. Hablemos lo de ya sea invitado o que usted sea pues la persona que se va a casar. What are you going to do? Is there any wedding coming, you know, your way? Anyone? Well, it's... Huh? I'm going to dance We... every night, teacher. You're going to dance the whole night. Okay, very good. Va a terminar con dolor de pie. Okay, but yeah, that's cool. Okay, you have to... I'm going, you know, to, I'm going to eat cake. Picture. You're going to eat cake. You're going to take pictures. I'm okay. going. I'm going to have a party. You're going to have a party. Okay. I'm very going good. To eat special food. You're going to eat special food. Yeah, yeah. You know, that's something that I like about weddings, right? Because you go and, and, and they prepare a special food for that occasion. So that's true. What about for anniversaries? By mm -hmm. ya se casaron anniversary. Bueno. Yo creo que hoy en día dan uh, eh, regalos hasta por aniversario de mes, dos meses, tres meses, pero bueno. So, what about anniversary, guys? What are you going to do for your anniversary? Um, I going to send, send cards first. Um, I'm going to give present. <laughs> okay. Take, take, take picture. Okay. You said anniversary. Pictures, you said K, you say um, what, what, uh, presents, dijo Clay, I think. Okay, you're going to receive presents, right? Excellent. That's cool. Now, todos esos, ¿verdad? Son como planes que nosotros tenemos y ahí es donde hace match, ¿verdad? La plataforma con the special locations and, you know, the plans that we have for that. So, then moving, uh, moving on to... Uh, 1.12, right, there's a reading, ok, hay un reading, eh, vamos a hacer lo siguiente, vamos a pedir for volunteers, pero si ustedes pueden verlo desde su plataforma mejor, porque está un poco blurry la imagen, verdad, si usted quiere participar, no sé si va a poder ver estas exactamente, pero si le sale mejor verlo desde la plataforma, puede hacerlo, ¿verdad? Vamos a pedir for volunteers y luego yo pues, voy a corregir pronunciación, ¿verdad? Así que veamos acá las manitas que tengo que levantar, que, perdón, las manitas que tengo levantadas. Marcela, Alejandra, ayúdeme con el primero. Wendy Lisette con el segundo. Irma Zuleima con el tercero y Emmanuel Portales el cuarto. Lo siento, chicos, es que me quedé con los que quedaron que los primeros cuatro. Así que Marcela Alejandra uno, Wendy Lisette el dos, Emmanuel Portales el tres. Y, y se me fue quién iba a leer el cuarto. Bueno, Clay, ahora tengo a Clay en el número cuatro, así que Clay me ayuda con el número cuatro. Comenzamos con el primero, por favor. Ok. Uh, what are you going to do on your birthday? Elena Buenaventura, Madrid. 
My 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday. They're going to pull on my ear 21 times once for each year. It's an old custom. Some people pull in the ear just once, but my friends are very traditional. <laughs> <laughs> okay, I like that. You know, I did I didn't know that about Spain. No sabía eso de España. And, and, and me gusta la última parte because she says uh, some people pull on the ear just once, right? But my friends are very traditional, right? So imagine having your ear, you know, pull like several times. Okay, didn't know that one. So what about number two? ¿Quién le tocaba leer el segundo? Me, teacher. Okay. Okay, what are you going to do on your birthday? Yang Shinshai, Taipei. Tomorrow is my 16th birthday. It's a special birthday. So we're going to have a family ceremony. I'm probably going to get some money and lucky envelopes from my relatives. My mother is going to cook noodles. Noodles are for a long life. Excellent. Those are noodles, noodles, right? Very good. Okay, so eso sí me gusta, ¿verdad? Money in lucky envelopes. Okay, yeah, most definitely. Okay, and do you like noodles? Right, noodles are very popular. I really like them. Okay, so thank you so much. Wendy, what about number three? Okay. Uh, Mr. Uh, Mr. Oki Kyoto. My husband is going to be um, 60 tomorrow in Japan. The 60 birthday is called Kansari. It's the beginning of a new life. The color red represents a new life. So children of Thanksgiving, something read as a present. What are what are old children going to give him a red hat uh, and bed? Okay, thank you so much. Right, so we say it's the beginning, right, of a life. Okay, and then give right give something red as a present y pregunta ella verdad what are your children going to give him a red hat and vest right then what about the number four philip jolie paris i'm going to be three next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner in france when you have a birthday, you often invite in invite invite. Out. Okay, invite people out. In some countries, I know it's the opposite. Opposite people take you out. Mm -hmm. Thank you so much. Yes, only those two invite, right? And opposite. Opposite. Thank you so much, uh, Clay. Very good, guys. So, well, you did a great job. Pero pregunta, ¿hay alguna duda de vocabulario? ¿O está todo claro? Is everything clear? Okay. Ah, um, bye. Perfect. Excellent. Thank you so much. Vamos a seguir entonces avanzando. Bueno, ya para esta parte del... Después de haber eh, leído... La parte de la lectura, ¿verdad? Ya les pasa aquí un knowledge check, ¿verdad? Que está en el 1.16, right? And then, moving forward, right, we get to section number two. Now, in section number two, right, uh, the very first thing that it mentions is a little bit about the body parts or vocabulary related to the body parts, okay? There are, you know... Uh, Again, the image is a little bit blurry, it's un poquito blurry, but let's go ahead and identify, you know, the different parts of the body. And let's go ahead and identify them here. Voy a quitar, bueno, 
No sé si esto lo pasé en el chat, pero igual lo voy a volver a pegar por cualquier cosa. Vamos a borrar. Ahí está. Y nos vamos a venir acá. So, se ve bien borroso, ¿verdad? Pero así que lo vamos a poner acá. We're going to have, we're going to begin, I'm sorry, with the, with these three parts, right? So, the first one that it mentions, and by the way, usemos esto también acá. Vamos a poner, ay, no, no lo tengo aquí. No, never mind. Pensé que tenía un puntero ahí, pero no. Entonces, comencemos con leg, right? Leg, right? Pierna. And then we have knee, rodilla, knee. Then we have the other one, which is ankle. Se parece a, a uncle, the, a tío, pero es ankle. Then if we move, si ya nos movemos a esta otra parte de acá, tenemos foot. Foot sería singular. Feet sería plural. Pie, pies, right? Y, por supuesto, los dedos de los pies tienen un nombre y eso es toes, right? Toe singular, toes plural, right? Los dedos del pie. So, leg, knee, ankle, foot, feet, toe, right? Or toes. Then, nos vamos a ir moviendo para acá. Y tenemos the thumb, right? Que sería este dedo, ¿verdad? The thumb. Por eso dice thumbs up, right? The thumb. Y así se pronuncia, ¿verdad? Thumb. Thumb. Then we have the hand. And los dedos de las manos que son fingers, right? Finger, singular. Fingers, plural. Okay. Then we start moving on. <coughs> y nos venimos a esta parte de acá. Tenemos acá back. Okay. Back, espalda. Right. Cuando usted dice tengo dolor de espalda, dice I have back pain. I have back pain. Ay, dice tengo dolor de espalda. Then we got shoulder. Right. Shoulder, shoulder, okay. Then we have the chest, right? Chest is el pecho, verdad? Chest. And we have stomach. Stomach, verdad? No es, ahí esa, esa H is silent, no se escucha, es stomach, verdad? Entonces, sí, vamos a repetir otra vez. Leg, knee, ankle, foot or feet, toe, toes, thumb, hand, finger, fingers, back, shoulder, chest, stomach. Ok. Me voy a poner esto aquí para mientras. Then we move on to the next part, right? And here we have the head, the eye, the ear, and the nose, right? So head, eye, ear, and nose. Then let's move on to this section here. And we got the mouth, right? Mouth, okay? And then we have Tooth is only one, singular, singular. And teeth, plural, right? So tooth, teeth, right? Then we got the chin. Sheen, this section over here, right? Sheen. Then we have over here the throat, right? Throat. Garganta, right? Neck, cuello. Then we got the wrist. Wrist, ¿verdad? Que es la muñeca de la mano. Then we got the arm and the elbow, el codo, right? 
elbow. Entonces vamos nuevamente. Leg, knee, ankle, foot, feet, toe, toes, thumb, hand, finger, fingers, back, shoulder, chest, stomach, head, eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, throat, neck, wrist, arm, and elbow. Okay, so those are the body parts that we have. También recuerden que ahí dentro del video pueden escuchar a la chica eh, dándole la pronunciación de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? <coughs> Vaya, ahora, ¿cómo decimos o cómo hablamos un poquito acerca de cómo nos sentimos? Right? Bueno, en mi caso, eh, <ríe> solo cuando vi la, la imagen de acá de la medicina, solo me acordé de la, del lunes, ¿verdad? Que comenzamos con pie izquierdo, con mi garganta. Bueno, yo estaba súper enferma. De hecho, ese día tenía temperatura. Ya hoy sí ya siento que me siento ya mucho mejor, porque ayer sentía que el medicamento también me había afectado bastante. Entonces, how do we talk about that, right? So have plus noun, feel plus adjective, right? Entonces, we have to be very careful porque si nosotros tenemos algo, ¿verdad? Es porque estamos padeciendo de eso. Por ejemplo, I have a headache or I have the flu. Or, I have a sore throat. Sore throat es como un dolor de garganta, porque a veces no es the flu, pero es un sore throat that you have, right? Or, I have a back pain, a back pain, I'm sorry, back pain, right? Dolor de, de espalda. Entonces, eh, cuando nosotros estamos mencionando lo que tenemos o de lo que estamos padeciendo, I have. Y después del have va un noun. Aquí tienen los ejemplos. Ve, I have a headache. I have a backache. I have the flu. Headache. Backache. Right? Headache. Backache. Then, eso es lo que está pasando. What's the matter? What's wrong? Right? Pero luego la pregunta es, how are you? How do you feel? Entonces, si ya nos vamos a, a poner a hablar de cómo nos sentimos, no de lo que tenemos, sino de cómo nos sentimos, you use I feel plus adjective, más un adjetivo, right? Entonces, I feel homesick. Homesick, si no estoy equivocada, ¿verdad? Es cuando de repente eh, uno se siente mal en el lugar donde está, pero se lo voy a comprobar aquí. No es ser que vaya a decirle algo. Ah, sí, ya, pues sí, eso es. Es cuando, por, for example, if you go to another country, if you go to, I don't know, to Europe, the United States, Canada, but you go alone, you feel homesick. O sea, usted se siente con esa soledad, ¿verdad? Que hace que mucha gente abandone cualquier proyecto en otro país si no logró superar ese homesick, right? So, feel homesick is when you are absent from, you know, the, the, uh, from your house. No tiene a nadie conocido a su alrededor, su familia no está, so you feel homesick. This is, that's how you feel. I feel better, right? I feel better. O, simple y sencillamente, I don't feel well. No me siento bien. No voy a decir I don't feel good porque en ese caso es I don't feel well. ¿Cómo que no? Cómo el, si el, el verbo feel, ¿verdad? Es, es lo que yo estoy, de lo que yo quiero hablar, pero no me siento como no me siento bien. I don't feel well. Then we have uh, negative adjectives, ¿verdad? Tenemos esos adjetivos negativos que pues eso indican que algo pues no, es, no, no está bien. I feel sick. I feel awful, teacher. Bueno, así me sentía el, el lunes yo. I felt awful, right? Or I feel terrible, teacher. I got, a, I got the flu, right? Or I feel miserable, right? That was me on Sunday. Ese era yo el domingo, right? So I was with temperature. I was with a sore throat. I had a headache. I had a backache. Era pues una bolsita ahí de todas las enfermedades ese día yo. 
Then we have positive adjectives, right? With positive adjectives is how I feel. Oh, I feel fine, or I feel great, or I feel terrific. Now, terrific is un adjetivo positivo, ¿no? or I feel fantastic, right? I feel fine, I feel great, I feel terrific, or I feel fantastic. Entonces, todos esos son positive adjectives, ¿verdad? Entonces, no sé, chicos, si hasta este punto hay alguna pregunta con respecto al, a la información. No, Miss. Bye. Perfect. Eh, okay. Solo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué dijo que significaba, eh, no, sé, no sé cómo pronunciarlo? Homesick. Throat. Ah, no, throat. throat. Garganta. Ajá, throat. Uh -huh. ah, okay, throat. Okay. Your throat. Uh -huh. Garganta. Thank you. You're welcome. Anyone else? No. Okay. Dice, what's the meaning of terrific? Terrific sería como fantástico. <laughs> terrific. Nosotros ter terrific, ter terrific lo vemos así como something bad, ¿no? Terrific es como fantastic. Vamos a buscar synonyms. Synonyms. The terrific. Dice, ah, terrific es formidable. Dice, form, for, formidable. And great, también es sinónimo. Very great, tremendous, huge, massive. ¿Verdad? Eso es terrific. Mm -hmm. Then we move to 2.4, right? And here in 2.4, you are going to continue working, right, with the same vocabulary, right? It says, uh, listen to this conversation. Where do these people hurt, right? ¿Qué es lo que a estas personas le, le, le duele, verdad? There may be one or two uh, correct answers, right? So there you have to go ahead and pay attention to the information that they are discussing and they mention how they feel. Right, the pain they are they are um, experiencing mm. right at that moment. Then, yo, oh, sorry, eh, sorry. Yo estuve trabajando en esa precisamente. Uh -huh. eh, sí, escuché el, el audio, pero solamente una parecía buena. Lo volví a escuchar un montón de veces, coloqué la correcta, sí. pero siempre me aparecía en rojo. Solamente me reconoce una. Oh, okay. Es que dice que son dos, dos, dos Ajá. respuestas. Entonces en la primera, respuesta. ajá, en la primera me salió que era la cabeza ¿no? y la y la y la tercera. Entonces tiene que poner las dos chequecitos para que le salga buena. Ah, ok, thanks. Uh -huh. Thank you guys. Pero igual, eh, Craig, me avisa si si no logra eh, resolverlo, porque dice que es el 2.4. Veamos. Give me a sec. My sister is saying, listen to the conversation. Where do these people hurt? There may be one or two correct answers for each conversation. These instructions. Mm -hmm. We have. Si quieren lo hacemos de un solo. Permítanme solo. Quiero ver si estoy compartiendo sonido. Share sound. Page 80. Exercise 4. Listening. I have a headache. Part A. Listen to the conversations. Where do these people hurt? Write down the parts of the body. 1. I think I'm going to go home early. I don't feel well. What's the matter, Ben? I think I have a cold. I have a headache and I have a sore throat. Oh, that's too bad. Feel better. Two. Ow! Oh my gosh, are you okay, Allison? Uh, not really. My back and my elbow feel terrible. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah, thanks for... So? What happened here? 
Back and elbow. <laughs> Back and elbow. Pobrecita, ¿verdad? Hasta a mí me dolió solo de escucharlo. Let's see. Ah, ya no deja, ya no me acordaba. Hay que volverlo a poner. Page 80. Exercise 4. Ouch. Can you stand up? I think so. Yeah. Thanks for your help. Three. Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. ¿Qué sería ahí, chicos? Four. So it no. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. So, what do you think in are the two wrists okay. and eyes? And eyes, okay. So let's see. So we have head and throat. Then we have back and elbow. Um, he mentions the tooth and wrist and the eyes for the fourth conversation. So and we got all the right answers, right? So as you can see, in some of them, you need to um, select more than one answer, right? And then you click on send. Right. Así que no sé si hay alguna otra pregunta siempre con respecto a la a la a la plataforma, chicos. No. Vaya, está bien. Eh, vaya, perfecto. Nada más, chicos, recordarles que, bueno, no sé si ustedes se fijaron, ¿verdad? Ahí en, en el grupo les escribieron pidiéndoles el, el comprobante del, del, um, del manual, ¿verdad? Que usted recibió el manual que es para enviar a Insaform, haciéndoles saber que ustedes han recibido el manual para trabajar. Entonces, don't forget to send that. Y eh, también recordarles que, bueno, yo siempre digo viernes terminar todo, pero aparentemente, pues, que lo quieren en día jueves. Así que para el día de mañana tenemos que haber finalizado la sección 1 y 2, ¿verdad? Eh, para ir como al día, ¿verdad? Con lo que se va haciendo. Cualquier eh, duda, ¿verdad? Pues igual también mañana todavía tenemos tiempo durante la clase para poder resolver cualquier duda. O así como de repente les aparece a ustedes que no pudieron contestar alguna sección, etc. No, ahorita. Gracias, Jacqueline. Ahorita la paso. Entonces solo voy a pasar asistencia, chicos, para que podamos retirarnos. Permítanme. Ahí está. Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Present teacher. Thank you. Carlos René Ramírez Varías. Present teacher. Thank you. Eh, Cecilia Verónica Pleites López. Claudia Yesenia Évora Hernández. Present. Thank you. Toribel Arelí Arriaza Flores. Present teacher. Thank you, Elena Gabriela Jovel Valle. Present teacher. Thank you, Emanuel Portales Hernández. Present eh, teacher. Thank you, Fátima Noemí Riveras, Rivera Rivas, perdón. Eh, Present teacher. Thank you, Irma Zuleima Grande de Cuella. Present teacher. Thank you, Jacqueline Elizabeth Guevara Centeno. Present teacher. Thank you. Eh, Jacqueline Rebeca Cermeño López. Present teacher. Thank you, Jaime Ernesto Palacio Cepeda. Present teacher. Thank you, eh, Jennifer Marisol Iraeta de Torres. Jonathan Eduardo Elías Granadeño. José Alexi Ávila Frank, Ávila Alfaro, perdón. Present teacher. Thank you so much. Eh, Jose Aristides Moreno Alberto. Present teacher. Thank you, Jose Manuel García García. Present teacher. Thank you, Jocelyn Noemí Romero Alvarado. Eh, Carla Present Abigail. Teacher. Okay, thank you. Carla, uh -huh. Carla Abigail Aguilar Rodríguez. Present teacher. Thank you, Ligia Lisbeth Arias Abarca. I'm here, teacher. Thank you. 
Eh, Marcela Alejandra Lausel Bonilla. Mirna Janet Landos de Luna. Presentation. Thank you, Ricardo Alexander Flores Osorio. Here. Thank you, Saúl Alexander Lozano Calderón. Presentation. Thank you, Wendy Lizette Carías de Cedillo. Present teacher. Thank you. Yolanda Arely Flores Good night. Good night. Present teacher. Thank you. And Zulma Maritza Landa Verde de Pineda. Vaya chicos, entonces, thank you very much for joining today. Thank you. Good night. Good night. Thank Aquí you. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Sí, es cierto. Hey, sí, good night. Sí, es que es que había bajado, es cierto, Andrea Itzel Sánchez Aguilar. Eh, Blanca Mireya Galdames Hernández. Ajá, Braulio Heriberto Velázquez Mejía. Eh, Carlos René Parías. Cecilia López Reites. Ahí creo que ya había, ya había pasado. Vaya, chicos, entonces. Thank you so much for joining and let's meet uh, tomorrow. Okay, así que good night. Good night. Bye bye. Good night. Bye good night. 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 Good